général de la RTS doit, à un moment où l'on vous parle, plus de 100 millions de francs CFA à l'IPM. La direction générale de la RTS doit plus de 130 millions de francs CFA à la coopérative et des milliards à l'IPRES. Racine Tala, lui-même, refuse de verser plus de 40 millions à la mutuelle sociale de la RTS et des recrutements, des nominations sont faits en fonction des affinités, du copinage et du pistonnage. Alors, devant de tels manquements qui ne datent pas d'aujourd'hui, l'intersyndicale Simplex CNTS n'a de cesse de dénoncer et nous voici engagés pour un plan d'action visant exclusivement à redorer le blason la RTS. L'intersyndicale invite l'État du Sénégal à prendre toutes ses responsabilités pour arrêter Racine Tala avant qu'il ne soit trop tard. Le contenu de nos programmes laisse à désirer. La RTS n'attire plus. Le plan médiatique, la RTS occupe, occupe le bas peloton des sondages et parvient difficilement à dépasser la barre des 100 vues. Dans les réseaux sociaux, au moment où certaines chaînes de télévision caracolent entre 8 000 et 1 million de vues. 